Indonesia Mudah orang samudra before Christ, antek Kristu baru mudah orang samudra mundur. Cari kira, wari, sanjaisan. So, ini follow aite, purunna prabu lagi, rada lagi, bawa ni purunna prabu lagi, sara bawa ni mana ni? Wari udesan, na udesan gora, ade, ekiroj, kemuksham sam, prabu lu turna. Andra, orang jossano, opak, ujogelu, mari saya ente saya ni pas tis kocer, mari ini ente pur ujogelu tu bantu retired employees pada, cere, awakasho omle, ini ente opak retired employee pay slip, nama ready je sini jossde, mari, jatuhlo, oke, jatuhlo mukpay bantu tari ku. Nalai yang dua lama muda dengan nalai tuan guru pel dosa, ikut tak face lift perkara, muka yang dua lama orang dengan nalai muda guru pel, atau semua, pada level guru pel, beri waktu ni tu, pada bodi level guru pel, oksa itu pocket jasa, macam mana kalau orang tu, katanya la, ini payah kalau orang tu, ini peristiwa orang tu, mana jos tu, mana retail orang tu alat pada. Hari Shomar pada hari ini, pada hari Rabu pagi lalu itu, kuasa perdana ini, mari, corona peristiwa itu lalu, corona, corona kan, ini rakyat rakyat kita, corona rani wal lalu, walaupun mereka aspal itu lalu, hari bahasa itu lalu, jela, ini rakyatnya, ini dahannya, jela kerja asli, mari, wara anda orang lalu. Nyai mana te, mana bahin sali, payga, dudukin pulu, mau rose dusam, ni kosong berkece sam, ane, sakar sakar menteri kan, ika, asal saman dulu ni, sakar macam tu, macam orang tu nak dapat, mukshim menteri kan, kadewi, berpatah mana tu, arti kan menteri kan, asal kanan bodoh tu leh tu, pergi rakan ka. ये रोज़ रोज़ की समस्या में जटिल वाले लागन है जैसा ना अर्थापा वाले कन्या से कोर के लिए चरित्र लो धरित्र लो ऐने लो लेने वेतनगा माँ की कोत्ता जेता लो दो पिंची ना जेता लो दो पाता जेता ले वंडे अनि मरपेट कुछ ना रंटे मरवे मामूल विषय का ये पुरु बड़ा कन्या भी नहीं चरगा नहीं जंतलंडी को ये टाइम लो, ये प्रगति वालो, ये टाइम लो, चौड़ा वाले सरावटों, माना राष्ट्र, प्रजालंबरे, दुर्दर्शनों, इन दिन घंटे ये वालों कोटी, ये वालों को करता नहीं थे, ये वालों हर्षित चलो, उज्जवल स्तंभ कोटी, रेटर रहे ना उज्जवल स्तंभ नहीं, वाला कड़पुल कोटी, नी क्या तो मैं ज्यादा वालों को माँ की चाय मंडरा रहे हैं लेकिन वो मामले में बड़ा पड़ता रहा है ना अभी प्राय़ डेफिनेट क्या प्रदर्शन अंदर कोड़ा वस्तुन दे प्रदर्शन उज्जवल वस्तुन की ये मात्रा विक्रय तंग कर दो वार अड़िगे कोरी के लो न्याय उम्मीद कर बैठी ये समस्या नहीं मरेंता जेटलन जेल कुंडा बेदरुम पुल लायक � Mudah kerja, bawa orang tuan, hari marilah regular bawa orang tuan, coda, per rasional lo oke ti, ani ani kaya ni jenis apa employees, jenis tu nanti, mana ni puru, jelah jual lo, sala tevranga, cuti murtad nai, hari kuni drama lo aite, hari kadu board berter, ika, ma parti, seluruh orang kora, board berter. Perikatan itu pada modalnya ni, 
మరి రూలింగ్ పార్టీలోనే ఒక్కొక్క సాక్షి పేపర్లో అయితే ఆనందాలతో కొట్టుమెట్టి ఆడుతున్నారు పుష్పాలు పాలతో అభిషేకాలని మరి గ్రౌండ్ రియాలిటీ చూస్తే అఫ్కోర్స్ సాక్షి తప్ప మిగిలిన ఏ పేపర్ చూసినా ఏ టీవీలో చూసినా ప్రతి దగ్గర ఆందోళనే ఫర్ దట్ మ్యాటర్ నా పార్లమెంట్ స్థానాల్లోనే మరి కొంతమందిని ఈరోజు ఉదయం టీవీలో చూశాను నర్సాపురంలో మరి నిరాహార దీక్షలు జరుగుతున్నాయి కొంతమందిని అరెస్ట్ చేయడం కూడా పొద్దున్న టీవీలో చూసాం అలా ఎన్నో చోట్ల జరుగుతున్నాయి ఆందోళనలో పైగా అప్పుడు కలెక్టర్ ఆఫీసులు కూడా మరి కొన్ని చోట్ల ప్రభుత్వ బిల్డింగ్ లేవి లేకపోతే అద్దెలలో మరి ఏమైనా దొరుకుతాయేమో చూడమంటాం కూడా జరిగింది మరి కలెక్టర్ అంటే మనకు ఒక గౌరవం ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళ బిల్డింగ్లో కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్తేనే మనకు ఒక కలెక్టర్ గారు అంటే ఒక గౌరవం కలెక్టర్ గారు అంటే ఒక భయం కలెక్టర్ గారు అంటే ఒక అభిమానం ఉండేలాగా ఉండే కట్టడాలు ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఇళ్లలో అది తీసుకుని కలెక్టర్ ఎస్పీలు అక్కడ కూర్చుంటే అసలు కనీస గౌరవం కూడా వారికి దక్కే అవకాశం లేదు చాలా చులకన భావం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫాస్ట్ ట్రాక్లో క్రియేట్ చేయండి ఆ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం ఈ డిజంటిగ్రేషన్ పెట్టుకోవాలి కానీ పైగా ఇప్పుడు కలెక్టర్ ఆఫీసులకు వచ్చేటప్పటికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెబుతున్నది ఏంటంటే అన్ని శాఖలు ప్రభుత్వంలో ఒక యాభై అరవై శాఖలు ఉంటాయి ఆ యాభై అరవై శాఖలు ఒక దగ్గర ఉంటేనే అందరికీ కరెక్ట్గా ఉపయోగం ఉంటుంది అనే పద్ధతిలో సెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ అట్ వన్ ప్లేస్ అని ఒక విధానంతో ముందుకు వస్తున్నామని గర్వంగా చెప్పారు మరి అదే స్టేట్ క్యాపిటల్ వరకు వచ్చేటప్పటికి డిసెంట్రలైజేషన్ అంటున్నారు మరి మనమే అక్కడ ఒక మాట ఇక్కడ ఒక మాట నోటుకు వచ్చింది మనం మాట్లాడుతున్నాం అంటే ప్రజలకి ఆ మాత్రం ఆలోచించుకునే ఇంగిత జ్ఞానం లేదు అని మనం అనుకోవటం కూడా అది మంచి పద్ధతి కాదు పీపుల్ ఆర్ వెరీ స్మార్ట్ వాళ్ళకి తెలుసు మంచిదో చెడ్డేదో మనం ఇక్కడ ఒక సిద్ధాంతం అక్కడ ఒక సిద్ధాంతం మాట్లాడుతాం కరెక్ట్ కాదు ఎస్ సెంట్రలైజేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఒక పని మీద వచ్చినప్పుడు అదే ప్రభుత్వంలో ఉన్న అన్ని పనులు ఒక దగ్గర చూసుకోవటం అన్నది ఇది కరెక్ట్ స్ట్రాటజీయే బట్ ఇదే స్ట్రాటజీ ఆ రాజధాని విషయంలో కూడా అప్లై చేసి కోర్టు ఒక దగ్గర సెక్రటేరియట్ ఒక దగ్గర అసెంబ్లీ ఒక దగ్గర ఇంకేదో ఒక దగ్గర ఎలాగా కాకుండా ఈ సెంట్రలైజేషన్ ఫార్ములాని అమరావతి విషయంలో కూడా ఎలాగో అది మీరు విత్తిరా చేసుకున్నారు కాబట్టి మళ్ళీ ఎటువంటి దూరాలోచనలు దురాలోచనలు పెట్టుకోకుండా అమరావతిని క్యాపిటల్గానే కంటిన్యూ చేయండి ఒక జ్వాల అవుతుంది ఇది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ప్రజలు ఎక్కడెక్కడైతే అబ్జెక్షన్ తెలియజేస్తున్నారో మన పార్టీ వాళ్ళే ఎందుకు రోడ్డు ఎక్కారు అనేది నేను ఒకసారి డిసైడ్ అయితే ఇంకా నేను ఇంకా వెనక్కి తగ్గేది లేదు అన్నట్టు కాకుండా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు ఓట్లు వేస్తే మనం నిగ్యం ప్రజా ఇష్టం మేరకే మనం నిగ్యం సో ఇటువంటి విషయాల్లో ప్రజల అభిష్టానికి అనుగుణంగానే మనం వెళ్ళకపోతే మనల్ని వాళ్ళు దింపేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి సేవ చేయడానికే మనం వచ్చామని చెప్పాము కాబట్టి డెఫినెట్గా ప్రజాభిప్రాయం కూలంకషంగా తీసుకుని అట్లీస్ట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ ఒపీనియన్ అంటే మనం బలవంతంగా మన పేపర్లో రాసుకున్నదే నిజమని నమ్మకుండా మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇఫ్ నీడ్ బి గో ఫర్ అన్ ఒపీనియన్ పోల్ బై ట్రాన్స్పరెంట్ ఏజెన్సీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్రజల అభిప్రాయం తెలుసుకోండి తెలుసుకుని మనం ముందుకెళ్ళాలి తప్ప ఈ రగులుతున్న ఈ విప్లవాటిని చలార్చే ప్రయత్నం చేయాలి కానీ మరి ఈ సకల శాఖ మంత్రి గారు కానీ వేరొకరు కానీ రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం దిశగా మనం ముందుకెళ్తున్నాం అది మంచి పద్ధతి కాదు ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు బయటకు రండి చాణక్య నీతిని పాటించండి ప్రజలకి కనపడండి ప్రజల మాటలు వినండి నేను ఉన్నాను నేను విన్నాను అని మీరు చెప్పిన మాట నిజమని ప్రూవ్ చేయండి ఇవాళ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే 
ఇదొకటి ఒక ఒకరు రాశారు ఇది ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి రాజధాని పాడుపడింది పోలవరం మూలపడింది పోర్టులన్నీ పరాయి పాలు విశాఖ ఉక్కు విదేశీయుల పాలు అంటే కొరియాకి అవుతుందనే ఉద్దేశంలో రాసిన స్థానం ఇసుక బంగారం అయింది మద్యం ఏరై పారింది కరెంటు బిల్లులతో షాకులు కరెంటు కోతలతో బ్రేకులు ఈ కరెంటు బిల్లులతో షాకులు అంటే మరి వాళ్ళ జస్టిస్ నాగార్జున రెడ్డి గారు చెప్పారు మరి షాక్ తప్పదు మరి డెఫినెట్ గా ఛార్జీలు పెంచాలి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పి ఒక ఎలర్ట్ నోటీస్ ఇచ్చారు మరి నాలుగు రోజుల క్రితం సాక్షిలో తీసుకుంటే ఈ ప్రభుత్వ నిర్ణయాల వలన నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు కోట్లు మిగిలింది అని చెప్పి అన్నారు మరి నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు కోట్లు ప్రభుత్వం మిగిలిస్తే మరి టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ట్యారిఫ్లు తగ్గాలి తగ్గకపోయినా అలాగే ఉండాలి మరి తగ్గకపో అలాగే ఉండకపో మరి సాక్షాత్తు ఎవరైతే రేట్లు పెంచాలో వారే మరి ఒక ఇండికేషన్ ఇచ్చి రెడీగా ఉన్నాను అంటాం మరి అది కూడా ఏది నిజమో మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకసారి ఆలోచించాలి అలాగే కొత్త పన్నుల రాపిడి పథకాల పేరుతో దోపిడి ఇది వెరీ క్లియర్ డీజిల్ పెట్రోల్ కొనలేము వంట సరుకులు కొని తినలేము నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు లేవు ఉద్యోగస్తులకు జీతాలు రావు పరిశ్రమలు పారిపోతున్నాయి ప్రజలు వలస పోతున్నారు వాళ్ళు హైదరాబాద్ లో మూడు రెట్లు పెరిగిపోయినాయి అంటే రేట్లు ప్రజలందరూ అక్కడికి వెళ్ళబట్టే ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఎవరు హైదరాబాద్ రాట్ల మన రాష్ట్రం నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు అందుకని అక్కడ రేట్లు పెరిగిపోతున్నాయి ఆడపిల్లపై రోజుకు అత్యాచారం దళితులపై దాడులు నిత్యకృత్యం మాదక ద్రవ్యాలకు మనది చిరునామా పరుగు తీసిన గంజాయి వనాల హంగామా రహదారులన్నీ గుంతలు గుంతలు అది వెరీ క్లియర్ బూతు పురాణాలు వినిపిస్తున్న మంత్రులు కాంట్రాక్టర్ల కన్నీళ్లు కించను పోయిన వాళ్ళు వేడుకోళ్ళు కాంట్రాక్టర్ కన్నీళ్లు చూస్తున్నాం ఆత్మహత్యలు కూడా మరి కృష్ణా జిల్లాలోనే మనం ఒక రెండు మంది చనిపోయారని చెప్పుకున్నాం ప్రభుత్వ భవనాల తనకాలు ప్రభుత్వ భూముల అమ్మకాలు కోర్టుకి వెళ్తే కొన్ని నాగిని మరి మన విజయవాడ మన విశాఖపట్నం కలెక్టర్ ఆఫీసు ఇంకెన్నో చాలా చోట్ల తాలూకా ఆఫీసులు ఇవన్నీ తహసీల్దార్ గారి ఆఫీసులు అన్నీ కూడా మరి తాకట్టు పెట్టేశారు లక్షల కోట్ల అప్పుల ఊబిలో రాష్ట్రం మరి ఇప్పుడు కొత్తగా మా ప్రభుత్వం వచ్చాక మూడు లక్షల ఎనభై రెండు వేల కోట్లు ప్రస్తుతానికి తేలిందట ఫ్యాక్షన్ పొరగలో రైలే రావణ కాష్టం ఇంత విధ్వంసం జరుగుతున్నా ఇసుమంతైన చలి చలించు కథను విప్పి ప్రశ్నించటం ప్రశ్నించం చలించం సారీ చలించు కాదు చలించం ఇంత విధ్వంసం జరుగుతున్నా ఇసుమంతైనా చలించం కథవి విప్పి ప్రశ్నించం ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించం మన బతుకులు సరే కాని మన పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి అయినా ఆలోచించమా మోగవాళ్ళమా చెమిటి వాళ్ళమా ఇంతటి మనం ఆంధ్రులమా అంధులమా ఇది ఒక ఒక అభ్యుదయ భావాలు ఉన్న వ్యక్తి ఇప్పుడున్న దారుణమైన పరిస్థితిని చూసి స్పందించాడు పేరు చెప్పుకోవడానికి ఒప్పుకోని కవి ఆర్ పర్హాప్స్ భయపడిన కవి ఎంతో మంది భయపడుతున్నారు మనకు జరుగుతున్న విధ్వంసాన్ని మనకు జరుగుతున్న కష్టాలని మరి పేపర్ రాతలు చూసి తెలియకుండా ఉన్నారు కాబట్టి తెలియచెప్పటం అనేది మన బాధ్యత మరి తెలుసుకోకపోతే అది మన కర్మ అని వదిలేయకుండా ఏం చేయాలో మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఇక ఇంకొకటి ఇప్పుడు నిన్న చూసాం కానీ చెప్పారు చిక్కి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జగనన్న గౌరముద్ద స్కీమ్ లో ఆయన తల ఆర్థికతతో ప్రేమణ్యైన గొంతుతో చెప్పడం జరిగింది మెను అంతా కూడా ఆయనే ఫైల్ చేస్తున్నానని చెప్పి ఆ షిక్కి అన్నదాన్ని అంటే ఏ జన పొప్పొచ్చు దాని మీద ఆయన బొమ్మ వేసుకున్నారు తగ్గ అది కూడా గతంలో మనం మాట్లాడుకున్నాం అంటే షిక్కి కుంభకోణం మనం మాట్లాడుకోలేదు ఆ షిక్కి పెడుతున్న విధానం ఇదంతా కూడా ఆయన ప్రేమ అదేంటంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది నలభై పర్సెంట్ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టుకుంటుంది బట్ బొమ్మలు చూస్తే అంతా మొత్తం మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టుకుంటున్నట్టు కూడా కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంట్లోంచి తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది అది ఏమైనప్పటికీ మరి ఆ 
చిక్కి కొనుగోలులో ఈరోజు పేపర్లో చూసాం మరి గతంలో కేంద్రీయ బండారని చెప్పి మరి రాష్ట్రపతి గౌరవ జగ్గవరం కేంద్ర ప్రభుత్వ శాఖలు అన్నింటికీ కూడా మరి ఒక సమాఖ్యగా సర్ప్రైజ్ చేస్తుంది వాళ్ళు ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు ఒక ఆరు పార్సిల్స్గా చేసి మరి అదేంటో ఆ డిసిప్లిన్ ఏంటో ఒక్కొక్క పార్సిల్కి ఒక్కొక్కరే వేసేటువంటి టెండరు దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు మరి కేంద్రీయ బండారుని ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని రోజులు చేసేసారు ఇంకా వేరే సమాఖ్య ఉంటే వాళ్ళని రానివ్వలేదు మరి ఆ టెండర్ వాల్యూ కూడా పెంచడం జరిగింది మరి బెల్వ రేటు పెరిగిందా ఆ మాత్రం మరి ఏరుశన పప్పు రేటు పెరిగిందా ఆ మాత్రం అంటే మరి అది అంత మాత్రం అంటే ఈ పెంచిన మాత్రం అయితే పెరగలేదు అనేది అందరికీ అర్థమయ్యేలాగానే స్పష్టంగా ఉంది మరి అక్కడ కోడిగుడ్లు కూడా ఎగ్ ఫెడరేషన్ అనేది చాలా ఎప్పటి నుంచో చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి ఆ ఫెడరేషన్ ఆ రైతుల ఫెడరేషన్కి ఇవ్వటం మానేసి మరి అక్కడ కూడా వేరే బ్రోకర్స్ సంస్థల్ని ఇరవై కోట్లు టర్న్ ఓవర్ ఉండాలి రైతులకి ఇరవై కోట్లు టర్న్ ఓవర్ ఎలా ఉంటుందండి ఉండదు కదా అది తెలుసుకుని ఇరవై కోట్లు టర్న్ ఓవర్ ఉండాలి అని ఈ సమాఖ్యకి ఎవరైతే తక్కువకి ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుందో ఆ సమాఖ్యకి అవకాశం ఇవ్వకుండా మరి గుడ్లో కూడా ఏదో నొక్కేశారంటున్నారు మరి సిక్కిలో కూడా తినేశారంటున్నారు పిల్లలు తినవలసిన ఈ ఫుడ్ ఐటమ్స్లో కూడా మరి ఈ రకంగా అభియోగాలు రావటం మరి అది చాలా దురదృష్టం మరి ఇదంతా మరి గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలిసి జరుగుతుందా తెలియక జరుగుతుందా అన్నదైతే మనకి యథమిధంగా తెలియనప్పటికీ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉంది ఎవరు తినేశారు అని చెప్పి ప్రశ్నించవలసిన అవసరం మనకు కూడా ఉంది ఆఖరికి పసిపిల్లలు తినే ఆ ఏరుశన పప్పు అచ్చు వాళ్ళ ఆరోగ్యం కోసం ఇచ్చే గుడ్లో కూడా మరి నిజంగా మరి అభియోగాలే నిజమైతే వాటిల్లో కూడా ఆ గోరుమతు పథకం జగనన్న గోరుమతు పథకం జగనన్న గోరుగిచ్చుడు పథకంగా ఒకవేళ నిజంగా మారుంటే మరి ఎంతకంటే అప్రదిష్ట ఇంకోటి లేదు చాలా చెడ్డగా మరి అందుకనే అనుకుంటా బహుశా మరి ఇది మనకు తెలియకపోయినా మరి ఎంక్వైరీలో బయట వాళ్ళకి తెలుసు మరి లేకపోతే ఏ రకంగానో ఆ టాప్ ఉన్నదే ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు అనుకుంటే ఆ టాప్ ట్వంటీకే రేటింగ్లు పెడతాయి ఆ ఇరవైలో మనకి స్థానం లేకుండా పోయామంటే మరి ఏమైపోతుంది మన పరిస్థితి అనేది మరి ఆలోచించుకోవాలి ఈ గోరు గిచ్చుడు ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది మరి ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని మరి ఆయన స్పెషల్ ఎంక్వైరీ చేసి ఎందుకంటే అవినీతిని ఆయన సహించనని చెప్పి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు మొన్న కూడా ఏదన్నా అధికారి చిన్న అవినీతి చేస్తే కంప్లైంట్ ఇవ్వండి వాళ్ళని అడ్చేస్తాం ఇచ్చేస్తాం అన్నారు కాబట్టి మరి ఇంత ఓపెన్గా మరి ప్రతిపక్షం చాలా స్పష్టమైన ఆధారాలతో ఎవరెవరిని ఎలా డిస్క్వాలిఫై చేశారో ఆ వివరాలతో ఆ కోరుగుడ్లులో మరి ఏమైంది ఈ ఏరుశనక షిక్కిలో ఏమైంది అనే దాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు కాబట్టి ఒక ఎంక్వైరీ వేసి ప్రజలకి స్పష్టమైన వివరణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి మరి చాలా క్లియర్గా ఆ బాధ్యత మన మీద ఉంది ఇక ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం దారుణమైన అంశం మనం ఇమీడియట్గా ఎలర్ట్ అవ్వాల్సిన అంశం రాష్ట్రం అంతా కూడా ప్రతి ఒక్కరూ అత్యంత జాగరూకతతో ఉండవలసిన అంశం ఏంటంటే రాబోయే మరొక లోన్ స్కామ్ స్కామ్ అంటానికి నేను వెనకాలను ఎందుకంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఈ టిట్కో హౌసెస్ ఉన్నాయి మరి టిట్కో హౌసెస్కి ఆ టిట్కో తరఫున పన్నెండు వేల కోట్ల రుణం మనం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున గతంలో తీసుకున్నాం మరి ఆ పన్నెండు వేల కోట్ల రుణం అలాగే ఉంది మరి సుమారు ఒక మూడు లక్షల గృహాలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నుంచి ఎయిటీ పర్సెంట్ మధ్యన కంప్లీట్ అయినాయి మరి కంప్లీట్ అయిన వాటిని గతంలో మా పాలకోల మీటింగ్లో అయితే నేను ఉన్నా మరి అప్పటి ప్రతిపక్ష నాయకుడు 
ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి మరి ఆయన అయితే చాలా ఆవేశంతో ఇంకా అందులో ఏంటంటే ఆ స్కీమ్ ఏంటంటే ఆ కిట్కో హౌసెస్ ఒక కోటిన్నర సారీ ఒక లక్షన్నర ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆవాస్ యోజన కింద ఇస్తారు ఇంకో లక్షన్నర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాట ఒక లక్ష లబ్ధిదారులు ముందు పే చేయాలి అంటే ఒకటిన్నర ఒకటిన్నర ఒకటి సో నాలుగు లక్షలు ఒక ఒకసారి జమ అయితే సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆవాస్ యోజన అది ఇచ్చే రిలీజ్ చేసేసి ఉంటారు ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిందో లేదో ఈ నాలుగు లక్షల ఫోను ఎంత అయిందో కాస్ట్ చూసి అంటే ఇండికేషన్ ఏంటంటే సుమారు మూడు లక్షల నుంచి మూడు లక్షల పాతి వేలు అవుతుంది అది మీరు లోన్ తీసుకుని మాకు ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేస్తే ఆ లోన్ మీరు రీపే చేసుకుంటూ ఉంటారు అనేది ఒరిజినల్గా స్కీము దానికి కొంతమంది లబ్ధిదారులని ఎంపిక చేసేటప్పుడే వాళ్ళందరూ కూడా లక్ష రూపాయలు పే చేయటం జరిగింది ఇప్పుడు రెండున్నర సంవత్సరాల్లో అసలు ఆ పేదవాడికి గృహం అని చెప్పి అనునిత్యం ఒక సంస్కర్తలాగా మాట్లాడి వీరి గృహాలు ఇవ్వటం కోసమే పుట్టినట్టుగా చెప్పి ఒక్క ఇల్లు కూడా ఇప్పుడు దాకా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయలేదు సరి కదా ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంకొకటి ఏంటంటే మరొక నాలుగు వేల కోట్లు ఎస్బీఐ దగ్గర తీసుకుంటారట ఎందుకంటే గతంలో ఎస్బీఐ చైర్మన్ కింద పనిచేసిన ఆయన ఇప్పుడు ఈయన సలహాదారుడుగా ఉన్నారు మరి ఎలా ఇస్తారో చూడాలి ఇంకొక నాలుగు వేల కోట్లు అప్పు తీసుకుని ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ప్రపోజల్ ఈ లబ్ధిదారులకి ఇవ్వరట వాళ్ళే ఉంచుకుంటారు ఇది కంప్లీట్ చేస్తారో లేదో ఆ దేవుడికే తెలియాలి ఎందుకంటే రెండున్నర సంవత్సరాలుగా మరి ఆల్రెడీ దీని మీద అప్పు తీసుకున్నారు మరి ఆ పన్నెండు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన దానికి లెక్కలు చెప్పరు ఎందుకంటే పన్నెండు వేల కోట్లు అవ్వడానికే వీలు లేదు లెక్క చెప్పరు ఇప్పుడు ఇంకొక నాలుగు వేల కోట్లు అప్పు చేస్తే మనకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారన్న గ్యారంటీ లేదు ఈ రెండున్నర సంవత్సరాల్లో చేయింది ఆల్మోస్ట్ మూడు సంవత్సరాలు అయిపోతుంది ఇంకో రెండు సంవత్సరాలే ఉంది ఇప్పుడు చేస్తారన్న నమ్మకం ఏముంటుంది ఉండదు వీరి ప్రపోజల్ ఏంటంటే ఈ తీసుకున్న అప్పు దీనికోసం ఖర్చు పెడతారు దేనికోసం ఖర్చు పెడతారు చెప్పరు కానీ ఈ లబ్ధిదారుడు సంతకం పెట్టాలట మీకు అప్పు డైరెక్ట్గా రాదు మీ గృహం మీ పేరు మీద రిజిస్టర్ కాదు మీరు సంతకం పెట్టేయాలి సంతకం పెడితే అప్పు మీ అకౌంట్లో మేము తీసుకుని మా దగ్గర ఉంచుకుంటాం రెండు సంవత్సరాలు మీకు రీపేమెంట్కి వెసులుబాటు ఉంటుంది రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మీరు కట్టకపోతే ఆ హౌసు తీసేసుకుని ఇంకొకరికి అలాట్మెంట్ చేయటం జరుగుతుంది అసలు ఏమన్నా అర్థం పడతా ఉందా ఈ ప్రపోజల్లో లాజిక్ ఉందా బుద్ధున్నాడు ఎవరైనా మీకు డైరెక్ట్గా రాని రాని లోనికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేరే స్కీములకి ఇవ్వటం కోసం తీసుకుంటున్న అప్పుకి మీరు ఎలాగ బాధ్యత వహిస్తారు ఎందుకంటే మీరు బ్యాంకు మీకు అప్పిస్తే బ్యాంకుకి మీ డాక్యుమెంట్ మీరు ఇవ్వాలి మీరు అప్పు తీసుకుని ఇమీడియట్గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పే చేసి మీ పేరు మీద రిజిస్టర్ డాక్యుమెంట్ మీకు వస్తే ఆ డాక్యుమెంట్ని మీరు బ్యాంకులో ఇస్తే ఆలస్యం అయితే మీకు వాళ్ళు పేర్లు ఇంట్రెస్ట్ వేస్తారు ఇంకోటి వేస్తారు మీ పూర్తిగా ఎగ్గొట్టి ఎగ్గొట్టే పరిస్థితి వస్తేనో మరే పరిస్థితి అయితేనే వాళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుంటారు తప్ప మీ ప్రాపర్టీ మీ దగ్గర ఉంటుంది ముందు వాళ్ళు కంప్లీట్ చేయాలి ఒరిజినల్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసి మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే సమయంలో మీరు ఆ డబ్బు ఇవ్వాలి గవర్నమెంట్ కెన్ అరేంజ్ ఫర్ ద లోన్ లేకపోతే మీరు ఆ ఇంటి మీద ఆల్రెడీ వాల్యూ ఏడు లక్షలు ఉంటుంది కాబట్టి మూడు లక్షలు అప్పు రావడం కష్టం కాదు కాబట్టి హౌసింగ్ స్కీమ్కి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వీళ్ళేమీ చేయక్కర్లా టాప్ ప్రయారిటీగా అప్పులు ఇవ్వాలని ఉంది కాబట్టి ఏడు లక్షలు విలువ చేసే ఇంటికి మూడు లక్షల అప్పు 
కళ్ళు మూసుకుని ఇస్తారు ఆ మూడు లక్షలు మీరు తీసుకుని ప్రభుత్వానికి ఇస్తారు అలా ఉండాలి తప్ప మీ పేరు రిజిస్టర్ అవ్వకుండా వాళ్ళు తీసుకునే అప్పుకి మీరు సంతకం పెట్టి ఇస్తాడో లేడో తెలియని ప్రాపర్టీకి రెండు సంవత్సరాల్లో ఈ ప్రభుత్వం ఉండదు ఆ రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఇది కంప్లీట్ చేయకుండా వదిలేస్తే ఇన్స్టాల్మెంట్లు కట్టాలంటే అసలు మీరు ఆ ఇంట్లో ఉండరు కట్టకపోతే ఆ ఇల్లు మీకు ఉండదు రేపు కొత్తగా వచ్చి ప్రభుత్వం వ్యాధి చేసి ఇంకోవాడికి ఇస్తానంటుంది సో ఇంతకంటే తప్పు స్కీము ఇంకొకటి లేదు సో కాబట్టి దయచేసి ఎవ్వరూ కూడా అంటే ఒక ఎన్నికైన ప్రజాప్రతినిధిగా ముఖ్యంగా నా నియోజకవర్గంలో మరి నర్సాపురం పాలకోలకి మధ్యన ఒక పెద్ద సముదాయం అది ఎప్పుడో మేము ఓపెన్ చేశాం ఇంకే హ్యాండ్ ఓవర్ చేయలా భీమవరంలో మరి సుమారు ఒక ఏడు ఎనిమిది వేల గృహాల పైనే భీమవరంలో కట్టడం జరిగింది అది కూడా ఎప్పుడో కంప్లీట్ అయింది దానికి కూడా ఫంక్షన్లు అన్నీ అయిపోయింది అలాగే తణుకు తాడేపల్లి గూడెం మధ్యన కూడా ఒక పెద్ద గృహ సముదాయం ముఖ్యంగా నా పార్లమెంట్లో ఈ ఎలాటీస్కి నా హృదయపూర్వక విన్నపం ఏంటంటే దయచేసి ఈ ప్రభుత్వం అప్పుల కోసం ఏదైనా సరే చేసి ఓట్లు కొనుక్కోవాలనుకునే తాపత్రయంలో వీళ్ళు పడుతున్న ఈ రుణాల కోసం వీళ్ళు పడుతున్న గతంలో పేదల పాటలు చూసాం ఇప్పుడు రుణాల కోసం ఈ ప్రభుత్వం పడుతున్న పాటలు వాటికి మనం బలి కావద్దు దయచేసి ప్రాపర్టీ లోన్ మీకే డైరెక్ట్గా బ్యాంక్ ఇస్తే ప్రాపర్టీ మీకు రిజిస్టర్ చేస్తే కంప్లీట్ చేసి రిజిస్టర్ చేస్తేనే మీరు ఇవ్వండి ఏదో ఓటీఎస్ స్కీము ఓ నాలుగైదు వేల కోట్లు కొల్ల పట్టాలని చూశారు మరి అది ప్రజలు విజ్ఞప్తితో రిలేజ్ అయ్యారు ఏదో కొంతమంది సిటీలో ఇమీడియట్గా అమ్మేసుకోవచ్చాను వాళ్ళు ప్రాపర్టీ రాకపోతాను అది గుండె వల్ల ఎవరో ఏదో కట్టారు చూసి చూడనట్టు వీళ్ళు కొంతమంది రిజిస్టర్ చేస్తారు బట్ ఇట్స్ ఎ ఫెయిల్యూర్ స్కీమ్ ఆ రకంగానే అది పోయిందని చెప్పి ఇది మొదలెట్టారు ఇప్పుడు ఎందుకంటే అప్పుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీలో ఉన్న సలహాదారులు సరిపోక ఇంకొక ఐదుగురు సలహాదారుల కోసం పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేశారు ఎవరన్నా ముందే డిసైడ్ అయిపోయి ఉంటారు అది వేరే విషయం బట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేశారు వీళ్ళకి డ్యూటీ ఏంటంటే ఏదో రూట్లో వెళ్ళి అప్పులు ఎత్తుకుని రావటం ఏదో నోటుకు వచ్చింది చెప్పు ముందు సొమ్ము పట్టరా మనం ఓట్లు కొనుగోలు చేయాలి ఇంకొకసారి ఎలాగైనా నెగ్గాలి అనే ఈ ప్రయత్నంలో షార్ట్ సైటెడ్నెస్తో మరి కొంతమంది ఈ మాయలో పడిపోతే మనకి భవిష్యత్తు లేదు మన భావి తరాలకు కూడా భవిష్యత్తు లేనంత అంధకారంలోకి మనం నెట్టివేయబడతాం ఈ ఓటీఏ స్కీమ్ని ఎలా అయితే విజ్ఞత గల ప్రజలు మరి ఫెయిల్ చేశారో పెద్దగా చదువు లేని వాళ్ళు కూడా చూసాం ఆ మధ్యన రాజానగరంలో మరి ఒక మండలంలో ఒక ముసలావుడు ఎలా పోరాడిందో అలాగే ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తున్నాం ఇక్కడ కూడా ఈ బిల్డింగ్ ఈ బెనిఫిషియరీస్ అందరూ కూడా ఒక అసోసియేషన్ ఫామ్ అయ్యి దీన్ని మీరు అవసరమైతే కోర్టుకి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన స్కీమ్ ప్రకారం ఉండాలి దెర్ కెనాట్ బి ఎనీ వైలేషన్ న్యాయం మీ వైపు ఉంది మీరు పోరాడండి దయచేసి ఈ ట్రాప్లో పడొద్దు ఇది ఒక మేజర్ ఇష్యూ ఇక తర్వాత ఈరోజు ఇటువంటి విషయాన్ని అంటే రాజ్యం పరిపాలించే వాళ్ళు చేసే చెయ్యాలనుకుంటున్న ప్రజాద్రోహాలని మనం చెప్తే అది రాజద్రోహం అవ్వదు ఈ విషయం మరి విజ్ఞత లేని పాలకులు తెలుసుకోవాలి ఇక ఈరోజు చెప్పాలనుకుంటున్న ఇంకొక ముఖ్యాంశం మరి నిరంతరం మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ స్కీముల కోసం మరి ప్రజల్ని బాగా తాగమని ఎంకరేజ్ చేసి మరి పని గంటలు కూడా కంటిన్యూస్గా పెంచుకుంటూ పోతున్నారు మరి పెంచుకుంటూ పోతున్న ఈ పని గంటలు దేనికి లిక్కర్ షాప్స్కి అందులో మీ లిక్కర్లో ఏముంది అని మరి నేను మరి కొంతమంది మిత్రుల సహకారంతో కొన్ని బ్రాండ్లు ఏం బ్రాండ్లు అంటే ఓల్డ్ టైవర్ ఛాంపియన్ 
రాయల్ సింహ గ్రీన్ చాయిస్ సెలబ్రిటీ ఏవి ఏ రాష్ట్రాల్లోనూ దొరకవు ఏ రాష్ట్రాల్లోనే దొరుకుతాయి వీటిని మరి కొన్ని శాంపుల్స్ తీసుకుని ఇలా ఫ్రెష్గా సీల్ చేసి ఇవాళ కలర్డ్ ప్రింట్స్ అవుతాం ఇది గోల్డ్ టైమర్ ఇది ఒక మిస్టీ లోన్ దేనికి సార్ పైగా ఎనాలిసిస్ రిపోర్ట్ లో ఎలా చేసామో చెప్తాం ఇలా నీట్ గా సీల్ చేసి ఆ షాప్ లో తీసుకుని సీల్ చేసి ఈ రకంగా ఎస్టిఎస్ అని సార్ ఇంటర్నేషనల్ రిపోర్టెడ్ ల్యాబ్ ఇది రాయల్ సింహ పేర్లు కూడా పరిమిలో ఉన్నాయి చీఫ్ విక్రయ ఇది గ్రీన్ చాయిస్ చీఫ్ విక్రయ చీఫ్ విక్రయ కాస్ట్లీ మన రాష్ట్రంలో చీఫ్ విక్రయ మామూలుగా చీఫ్ విక్రయ బట్ కాస్ట్లీగా ఉంటారు కాబట్టి కాస్ట్లీ విక్రయ మన రాష్ట్రంలో మన రాష్ట్రంలో సో ఇలాగా ఈ శాంపుల్స్ అన్ని కూడా టెస్ట్ కి సీల్ చేసి పంపిస్తే సరే దీనికి లేగల్ శాంటిటీ ఏంటి నువ్వు అడుగు టెస్ట్ చేయడానికి అంటే మరి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కూడా చెప్పాం మరి వాళ్ళు టెస్ట్ చేశారంట వాళ్ళు ఎవరు వచ్చారంట మరి వాళ్ళు ఏం చేశారో మరి ఏమైనా జరిగిందో మనకు తెలియదు అందరూ సైలెంట్గా ఉన్నారు బట్ అందరూ సైలెంట్గా ఉన్నారని మనం సైలెంట్గా ఉండలేం కాబట్టి ఇది ప్రజల ఆరోగ్యానికి సంబంధించింది కాబట్టి నేను చేయించిన ఈ టెస్ట్ రిపోర్టుల్లో వచ్చింది ఏంటంటే ఫైనల్ కన్క్లూజన్ All the given five samples of old-timer, champion, Raya Simha, Green Charge, celebrity contains acute toxic chemicals, irritants, which on consumption leads to many health disorders. They are not fit for oral consumption by human beings. And the manushu lu tagatani ki idi fit to gada ni. So, you know that you can see samples of these samples. ల్యాబ్ లో ఎప్పుడు ఇచ్చాం ఆ ల్యాబ్ రిపోర్ట్ ఉంటాం సహా ఇది ఎస్జిఎస్ అనేది ల్యాబొరేటరీ ఇంటర్నేషనల్ రిపోర్టెడ్ అది ఇది అన్ని అక్రాస్ ది కంట్రీ ఉన్నాయి ఇది మనం హైదరాబాద్ లో చేయించాం కలెక్ట్ చేసి ఎస్జిఎస్ ఎస్జిఎస్ ఇది వెరీ బిగ్ కంపెనీ సో ఇందులో ఉన్న చాలా ఆటల్లో ఉన్న కెమికల్స్ ఏంటంటే ఆ కెమికల్స్ పేరు కూడా చెప్తాను వాల్కరిన్ అని ఒక కెమికల్ ఉంది విఓఎల్కేఈ వాల్కరిన్ ఎన్ కేఈ ఎన్ఐఎన్ దాని గురించి రాశారు వాల్కరిన్ ఈస్ ఎ సియానోజెనిక్ గ్లైకోసైడ్ దట్ ఈస్ ఓకే ఫోర్ ఆర్ హైడ్రాక్సీ ఓకే అది సైంటిఫిక్ నేమ్ ఇచ్చారు ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు మరి ఇది ఇందులోకి మామూలుగా ఆల్కహాల్లో అది ఉండటానికి వీలు లేదు ఇందులోకి ఎలా వచ్చిందో మరి తెలియదు అలాగే పైరాగెలాల్ అనే ఒక కెమికల్ ఉంది ఆల్మోస్ట్ అన్నిటిలో అంటే అన్ని కూడా మోర్ ఆర్ లెస్ ఒకటే పేర్లు వేరే తప్ప మతాలు వేరైనా మత సారాంశం ఒకటేలాగా ఈ సారాలు వేరైనా సారాల సారం ఆల్మోస్ట్ అన్నిటిలో ఒకటే ఉంది స్కాపరోన్ అని ఇంకొక కెమికల్ ఉంది స్కాపరోన్ ఇస్ ఎ న్యాచురల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ విత్ ద మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఆఫ్ సీ లెవెన్ హెచ్ టెన్ సంథింగ్ యాక్చువల్గా అది ఒక చైనీస్ హెర్బ్ ఆస్ట్రేవీషియా కొపారియా అనే ఒక చైనీస్ హెర్బ్ లో ఉంటుంది బట్ జనరల్ గా ఇమ్యూనో సప్రెషన్ కి సమ్ వ్యాసో డైలేటర్ గా వాడతారు అది ఆ ప్లాంట్ నుంచి తీసి మరి అది ఇతర ఆల్కహాల్లో వచ్చే అవకాశం లేదు మరి ఇతర ఆల్కహాల్లో మరి ఎలా వచ్చింది ఏం మరి తెలియదు అది ఎలా వచ్చిందో తెలియదు అలాగే పైరాగెలాల్ అని ఇంకొక కాంపౌండ్ అది కూడా ప్లాంట్ ఆరిజిన్ చైనా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు ఆ పైరా గెలాల్ అనే ఒక ఒక కాంపనెంట్ కూడా ఉంది ఇవేంటంటే ఈ కాంపనెంట్స్ మన రాష్ట్రంలో కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్న పాపులర్ బ్రాండ్స్ లో ఇవి ఉండవు ఈ పైరా గెలాలు వాల్కనిన్ స్టెఫరోను ఇలాంటివి ఉండవు మరి ఇటువంటివి మన దాంట్లో ఉన్నాయి సో కాబట్టి అది హెల్త్ హజార్డ్ అవుతుంది 
సో ఫుడ్ అండ్ ఫుడ్ టెస్టింగ్ ల్యాబొరేటరీస్లో చేయమని నేను కూడా నేను మెడికల్ అండ్ హెల్త్లో ఉన్నాను కాబట్టి చెప్పాను మరి వాళ్ళు టెస్ట్లు పొందుతూనే ఉన్నారు చేశారని కూడా తెలిసింది కానీ మరి ఆ తర్వాత మరి పెదవు ఎప్పట్లా మరి మీరు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం పంపిస్తారా నేను పంపిస్తాను ఇప్పుడు మొత్తాన్ని కంపేర్ చేసి దిస్ ఇస్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఐ డాట్ మీ దగ్గర ఏమైనా రిపోర్ట్లు ఉంటే దానికి దీనికి కంపేర్ చేసుకోండి ఇది సైంటిఫిక్గా మరి ఒక ఒక వ్యక్తిగా నేను చేసి మీకు సమర్పిస్తున్న రిపోర్టు మరి దాని మీద మీరు కూడా మరి కౌంటర్ చెక్ చేసుకుని మీరు గతంలో తీసుకున్న శాంపుల్స్ ఉంటే అది పబ్లిక్ హెల్త్ కాబట్టి మీరు కూడా తగు విధంగా స్పందిస్తే బాగుంటుంది అనేది చెప్పాలనేది పబ్లిక్ ఇంపార్టెన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని నా దృక్పథం మరి ఇది రాజద్రోహం అవుతుందేమో నాకు తెలియదు ఆల్రెడీ రాజద్రోహం కేసు నడుపుతాను ఇవాళ ఫైల్ చేశాం వచ్చింది ఇవాళ హీరింగ్ కి నేను ప్రొసీడింగ్స్ అన్ని కూడా చూశాను నోటీసులు ఇచ్చారు నోటీసులు ఇచ్చిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు దానికి కోఆపరేట్ చేయమన్నారు కాబట్టి ఈ నోటీసులు పిలిచి దాకా మీరు సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్ ఫాలో అవ్వమన్నారు సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది ఏంటంటే ఇంట్రాగ్రేషన్ కి కోఆపరేట్ చేయమన్నారు డెఫినెట్ గా కోఆపరేట్ చేస్తాం కాకపోతే అక్కడికి వెళ్తే మనల్ని ఆపరేట్ చేస్తారు కాబట్టి మనం విజువల్ గా కోఆపరేట్ చేస్తాం విజువల్ కుదరదు టీవీలో కుదరదు ఆన్లైన్ వర్చువల్ అని అంటే మనకు తెలియదు ఏమంటారు తెలియదు ఆయన సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్ ఫాలో అవ్వమన్నాడు జడ్జి గారు సుప్రీంకోర్టు అలాగెలాగని అలా కోఆపరేట్ చేయమన్నారు కోఆపరేషన్ ఏముంది ఇందులోనే సరే చేస్తాం అదేం కుదరదు మిమ్మల్ని ప్రత్యక్షంగా చూస్తే కానీ మా సరదా తీరదు మా డీజీపీ గారికి ఇంకా చాలా సరదాలు ఉన్నాయి మీ మీద అని అంటే చూద్దాం ఐ ఆన్ దట్ పాయింట్ ఐ ప్రిఫర్ అన్ అప్పీల్ ఏదర్ ఇన్ ద హైకోర్ట్ డివిజన్ బెంచ్ ఆర్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇఫ్ దే డిస్అగ్రీ ఫర్ మై అపియరెన్స్ ఆన్ వర్చువల్ ఎందుకంటే కోర్ట్ కేసులు వర్చువల్గా జరుగుతున్నాయి జడ్జిలకైనా ఆరోగ్యం మాకు అక్కడ ఆరోగ్యం వాళ్ళేమో వర్చువల్ చూస్తారు మేమేమో పిలిస్తే పోలీసులు పిలిస్తే వెళ్ళిపోవాలా సో వర్చువల్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్సిస్ట్ ఇఫ్ ద డిజైన్ ఎస్ ఐ విల్ గో ఫర్ అన్ అపీల్ ఆర్ ఐ విల్ గో టు ద సుప్రీం కోర్ట్ బట్ యాజ్ పర్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ వీ విల్ ఫుల్లీ కోఆపరేట్ ఇకపోతే మరి ఆ చింతామణి డామాది ఈ రోజు రాలేదు బహుశా రేపు వస్తుందో ఇంకా చిన్న చిన్న ఇష్యూలు ఉన్నాయి మరి రైతులకి పేమెంట్స్ రావట్లేదు లేట్గా స్టార్ట్ చేశాం కాబట్టి ఒక ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడదాం మళ్ళీ రేపు పొద్దున్న బడ్జెట్లో ఉంటాం కాబట్టి మరి కృష్ణా జిల్లా ఒయ్యూరు నుంచి నా కొంతమంది మిత్రులు ఫోన్ చేశారు ఒక ఆయన ఎక్కడ ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు వాళ్ళ తల్లి వాళ్ళ తండ్రి గారు కష్టపడి పండించిన పంట ఆ రైతు భరోసా కేంద్రం ద్వారా సప్లై చేసిన తర్వాత మరి ఆ స్లిప్పులకి మరి ఏదో కంప్యూటర్లో సహకరించట్లేదు అని చెప్పి మూడు నెలలుగా పాప ఈ అబ్బాయి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం మానేసి వాళ్ళ పేరు చెప్తే మళ్ళీ వాళ్ళు ఏదో అంటారు ఉయ్యూరులోనే ఉండి మరి ఎక్కి గడప దిగి గడప దిగుతున్నాడు ఇంకా కొద్దిమంది అయితే ఈరోజు పేపర్లో కూడా వచ్చింది గత పది నెలలుగా కూడా పది నెలల క్రితం సప్లై చేసిన దానికి కూడా ఈ రైతు భరోసా కేంద్రాలు వచ్చిన తర్వాత అది రైతు భరోసా కేంద్రమా రైతు దగా కేంద్రమా అని కూడా కొద్దిమంది ప్రజలు మాట్లాడుకుంటున్నారు మరి దానికి వైఎస్ఆర్ గారి పేరు పెట్టారు ఆ పేరు పెట్టి మరి ఇంతమంది అట్లీస్ట్ వన్ థర్డ్ ఫార్మర్స్ అయితే ప్రతి రైతు భరోసా కేంద్రంలో మరి కంప్యూటర్ పనిచేయట్లేదని అంటున్నారు మరి అల్టిమేట్గా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి మరి ఎందుకు మరి ఈ కలెక్టర్ ఆఫీసులు అన్నీ ఉన్నాయి పబ్లిక్ గ్రీవెన్స్ అంటారు వారం వారం మీ కష్టాలు చెప్పమంటారు ఇంతమంది మీరు సక్రమంగా పరిపాలిస్తే నాకు ఫోన్ చేసి మరి కష్టాలు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకు ఉంటుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేది మీరు ఆలోచించాలి ఈ రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఏంటి ఆ కంప్యూటర్ గొడవలు ఏంటి అది డేటా ఎంట్రీ అవ్వకపోతం ఏంటి వాళ్ళు సప్లై చేసేస్తున్నారు ఆ సప్లై స్లిప్లు ఉన్నాయి మీ ఎంట్రీలో అవి ఏమంటారు వాళ్ళకేమో డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు అందుకనే అంటారు దీని వెనక ఏదన్నా కుట్ర యాంగిల్ ఉందా 
మరి సడన్ గా వాళ్ళకి ఇంకొక ఐదు ఆరు నెలల తర్వాత అసలు నువ్వు సప్లై చేయలేదను అసలు నిన్ను వరే అవడేమన్నాడను ఇలా విచిత్రమైన వాదనతో చేస్తే మరి అది చాలా పెను ప్రమాదానికి దారి తీస్తుంది కాబట్టి ఆ ఇష్యూ ఒకటి అడ్రస్ చేయాలి ఇంకా ఇంకొక ఇష్యూ పిడుగురాళ్ళ పరిసర ప్రాంతాల్లో మరి ఆ సున్నం చాలా ఎక్కువగా దొరుకుతుంది సున్నానికి చాలా వ్యాధి చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మా ఆక్వా చెరువుల్లో అయితే డిస్ఇన్ఫెక్టెడ్గా కూడా ఒకసారి డ్రై చేసినప్పుడు కంపల్సరీగా ఆ సున్నం జల్లుతారు ఇట్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ డిమాండ్ అలాగే కాల్షియం కార్బొనేట్ కాబట్టి అది పౌల్ట్రీ ఫీడ్లోనేమో ఫీడ్ ఇంగ్రీడియ ఫీడ్ ఇంగ్రీడియంట్గా వాడతారు మరి అటువంటి బహుళ ఉపయోగాలు ఉన్న ఆ ప్రోడక్ట్ని మరి అది పౌడర్ చేసి ఆ పిండి మిల్లులు చేసి ఫ్యాట్ చేసి అమ్మాలి దాని గురించి మరి పిడుగురాల్లో ఉన్నాయి ఫ్యాక్టరీలు సత్తెనపల్లి పక్కనే ఉన్న సత్తెనపల్లిలో కూడా మరి కొన్ని ఫ్యాక్టరీలు పెడితే మరి వాళ్ళందరినీ కొత్త వాటిలకి పర్మిషన్ ఇవ్వకుండా అక్కడ ఉన్న పాత వాటిని కూడా ఆ సత్తెనపల్లిలో ఉన్న పాత వాటిని మూసేసి ఎందుకు మూసేవి ఎందుకు మూసేవంటే వెళ్ళి ఎమ్మెల్యే గారిని కలిసి వచ్చి చెప్పండి అని చెప్పి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు వాళ్ళు అన్నిటికీ క్లోజర్ నోటీసులు ఇచ్చారట పిడుగురాల ఎమ్మెల్యే మంచిగానే అనుకుంటాను మరి నాకు తెలియదు పిడుగురాల ఫ్యాక్టరీలు అటు మాచర్ల సైడ్ ఫ్యాక్టరీలు తిరుగుతున్నాయి మరి ఇక్కడ మరి సత్తెనపల్లి ఫ్యాక్టరీల వరకు మరి సత్తెనపల్లిలో ఉన్న పొల్యూషన్ పక్క ఊరిలో ఎత్తు లేదు ఇలాగన్నానని చెప్పి ఆ పక్కన తిరిగాటిన మొయ్యొద్దు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడ అక్కడ ఉన్న పొల్యూషన్ అక్కడ లేని పొల్యూషన్ ప్లాంట్ మొదలెట్టక ముందే సత్తెనపల్లిలో ఎందుకు వచ్చింది ఉన్న పొల్యూషన్నే మరి రాంబాబు గారిని గెలిస్తే పొల్యూషన్ ఎలా పోతుంది నిజంగా మరి అక్కడ అన్ని ప్లాంట్లు మూసేసి ఉన్నాయా లేదా పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు తిరిగే వాటిని మూయించాడా లేదా కొత్తగా కట్టి రెడీగా ఉన్న వాటికి కరెంట్ కనెక్షన్ కూడా ఇవ్వకుండా ఆపేరా లేదా వై ద ప్రాబ్లం ఈస్ ఇన్ సత్యనపల్లి వై నాట్ ఇన్ అదర్ ప్లేసెస్ కాబట్టి అక్కడ ఉన్న న్యాయాన్ని ఇక్కడ కూడా జరిపించమని కోరుకుంటున్నాను కానీ మిమ్మల్ని ఇక్కడ జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని అక్కడికి విస్తరింపజేయమని కోరుకోవట్లేదు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇటువంటి కార్యక్రమాల వల్లనే ఇంత చిన్న చిన్న ఇండస్ట్రీలు కూడా ఇలాగ సర్వనాశనం చేసేస్తే ఇండస్ట్రీ పెడతారు ఎవరు వస్తారండి సో ఇండస్ట్రియల్ గా ఇంత దారుణంగా సర్వనాశనం చేశారు రైతుల్ని రైతు భరోసా కేంద్రాలు అని చెప్పి ఎంతో ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఉద్యోగస్తుల్ని మరి ఇవాళ రోడ్లు ఎక్కిలా చేశారు ప్రజల్ని మరి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా జిల్లాలు విభజన చేసి రోడ్డు ఎక్కిలా చేశారు రాజధాని రైతుల్ని రోడ్డు ఎక్కిలా చేశారు ఎక్కడ చూసినా సరే జనం రోడ్ల మీదే ఉన్నారు అలో లక్ష్మణ అని బాధపడుతున్నారు తప్ప మరి రాజన్న రాజ్యం అంటే ప్రజలందరూ ఇళ్లలో పండుగ చేసుకుని సుఖంగా ఉంటారనుకున్నారు తప్ప రాజన్న రాజ్యం అంటే ప్రతి ఓడు కూడా రిటైర్ అయిన వాడు ఉద్యోగం చేసేవాడు పిల్లలు అంటే నిరుద్యోగులు అందరూ కూడా ఈ మాదిరి రోడ్లు ఎక్కితే ఇటువంటి రాజ్యాన్ని రాజన్న రాజ్యం అంటారని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ముఖ్యమంత్రి గారు దయచేసి ఇక్కడి నుంచి అయినా బయటకు వచ్చి స్థానిక నీతిని పాటించి కరెక్ట్గా పరిపాలించమని సరైన మందు మద్యపాన నిషేధం అసలు మనుషుల నిషేధంగా మారిపోతుంది ఇప్పుడు మీరు దీన్ని ఇలాగే మరి మీకు తెలుసో లేదో మరి మీకు మద్యపానం అలవాటు లేదని చెప్పి మరి అందరూ చెప్తూ ఉంటారు సో కాబట్టి మీకు ఏ అలవాటు లేవని కూడా చెప్తూ ఉంటారు బట్ అలా మనుషులు నిర్మూలించే అలవాటు ఇది మనిషిది కాదు మద్యం ద్వారా అంచేత మద్యాన్ని నిషేధించండి తప్ప మద్యం ద్వారా మనుషుల్ని నిషేధించొద్దు దయచేసి ఈ రిపోర్ట్లు మీరు కూడా మీకు పంపిన నేను పంపితే చూస్తాను చూడరు అందుకని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపిస్తాను అలాగే ఈ టిట్కో మళ్ళీ నాలుగు వేల కోట్లు అప్పిచ్చి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చి మళ్ళీ ప్రజలు ఎత్తిన చెప్ప పెట్టొద్దని చెప్పి ఆ స్టేట్ బ్యాంక్కి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్కి కూడా ఈరోజు సాయంత్రానికి కానీ రేపు పొద్దుటికల్లా నేను మధ్యాహ్నం నుంచి ఖాళీగా ఉంటాను కాబట్టి లేఖ రాస్తాను ప్రజల కోసం సాయ శక్తుల ఒక వ్యక్తిగా నేను చేయగలిగింది ప్రజల మంచి కోసం నేను చేస్తాను ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా 
చెప్పడం నా బాధ్యత కాబట్టి మరి ఇంకా పార్టీలో నన్ను ఉంచుకున్నారు కాబట్టి ఆ పార్టీ బాగు కోసం ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మరి పార్టీలో ఉన్నంత కాలం సలహాలు చెప్తాను చూద్దాం మరి వాళ్ళు మారతారా మనుషులు నాయకులు మారాలి లేదంటే మనుషులు మారాలి చూద్దాం ఏమవుతుందో సో రేపు బడ్జెట్ సమావేశం కాబట్టి ఏదైనా బ్రీఫ్గా మాట్లాడుకున్నా ఆ బయటలు గిట్లు బడ్జెట్ మీద మాట్లాడుకుని ఎల్లుండు కూలంకషంగా మరిన్ని అరాచకాలతో మరిన్ని ప్రజల కష్టాలతో మరొకసారి డీటెయిల్గా ఎల్లుండి కలుద్దాం బ్రీఫ్గా బడ్జెట్ మీద రేపు మాట్లాడుకుందాం థ్యాంక్ యూ